അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻസ് സംറൈസിൻ്റെ ഗണിതം ലളിതം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പസിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ പസിൽ നമ്മുടെ ഗണിത ശാസ്ത്രമേളയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നൂറ് പെട്ടികളും കുട്ടികളുമുണ്ട് ഈ പെട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ഒന്നു മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ക്രമമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി വന്ന് എല്ലാ പെട്ടികളും തുറന്നു വെക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്ന് രണ്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ പെട്ടികൾ അടച്ചു വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി വന്ന് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ പെട്ടികൾ തുറന്നവ അടക്കുകയും അടഞ്ഞവ തുറക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേപോലെ നാലാമത്തെ കുട്ടി വന്ന് നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ പെട്ടികളിൽ തുറന്നവ അടക്കുകയും അടഞ്ഞവ തുറക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നൂറ് കുട്ടികളും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എത്ര പെട്ടികളാണ് തുറന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അതിലെ ഒരു പെട്ടി എടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്പറുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം പന്ത്രണ്ടിലെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം രണ്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു നമ്പറാണ് പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നും പന്ത്രണ്ടിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാലും പന്ത്രണ്ടിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി പന്ത്രണ്ടിനെ സമീപിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആറ് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏഴ് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഇനി സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ആ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കും അഥവാ ഇവിടെ ആറ് കുട്ടികളാണ് ആറ് കുട്ടികളാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആറ് സംഖ്യകളും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് ആറ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആറ് കുട്ടികളാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടി തുറന്നിരിക്കുമോ അതോ അടഞ്ഞിരിക്കുമോ നമുക്കറിയാം ആറ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്ത് കുട്ടി വരുമ്പോ ഒന്ന് വരുമ്പോ ആ പെട്ടി തുറക്കുന്നു രണ്ട് വരുമ്പോ ആ പെട്ടി അടക്കുന്നു മൂന്ന് വരുമ്പോ പെട്ടി തുറക്കുന്നു നാലാമത്തെ കുട്ടി വരുമ്പോ ആ പെട്ടി അടക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടി അതിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പെട്ടി വീണ്ടും തുറക്കുന്നു ആറാമത്തെ കുട്ടി വരുമ്പോൾ ആ പെട്ടി വീണ്ടും അടക്കുന്നു അതായത് ആറ് കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പെട്ടി അടഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇരട്ട സംഖ്യകളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട എണ്ണം കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ടിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പെട്ടിയെ സമീപിക്കുമ്പോഴും ആ പെട്ടി അടഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും കിടക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു പെട്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം അടുത്ത ഒരു പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇരുപതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് സമീപിക്കും രണ്ട് സമീപിക്കും മൂന്ന് സമീപിക്കില്ല എന്നാൽ നാല് സമീപിക്കും അഞ്ച് സമീപിക്കും ഇനി അടുത്ത് പത്തായിരിക്കും സമീപിക്കുക പിന്നെ ഇരുപത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ആറ് കുട്ടികളാണ് ഇരുപതിനെ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയും അടഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും കിടക്കുക പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്ന 
കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളുടെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സമീപിക്കും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സമീപിക്കില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് അഞ്ച് ശേഷം പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നാല് കുട്ടികളാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്നത് അവിടെയും നാല് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ആ ഘടകങ്ങൾ പതിനഞ്ചിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെയും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ പെട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയും അടഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇനി ഒൻപത് എന്ന് പെട്ടിയുടെ സമീപിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഒൻപതിനെ സമീപിക്കുന്നു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഒൻപതിനെ സമീപിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും ഒൻപത് എന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്നു മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് അതിനാൽ ഈ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഈ മൂന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെട്ടി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ തുറന്നിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി വരുമ്പോൾ ആ പെട്ടി തുറക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്ന് ആ പെട്ടി വീണ്ടും അടക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ആ പെട്ടി വീണ്ടും തുറക്കുന്നു അഥവാ ഒൻപതാമത്തെ പെട്ടി തുറന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്ക അടുത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടി എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇവിടെയും ഈ പെട്ടി തുറന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്ക കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ തുറന്നു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പെട്ടികളാണ് തുറന്നു നിൽക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പെട്ടികളും അടഞ്ഞു തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക പക്ഷെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടികൾ തുറന്നിരിക്കുമായിരിക്കും നിൽക്ക ഇവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഘടകങ്ങളായി വന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ ഒൻപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളാണ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ആണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അഥവാ ഒൻപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും മാത്രമല്ല അവിടെ തുറന്നു നിൽക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അറുപത്തിനാല് എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ് ഈ പറയുന്ന പെട്ടികളെല്ലാം തുറന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക കാരണം ഈ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പത്ത് പെട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും തുറന്നു നിൽക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പെട്ടികളും അടഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആശയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ആശയവുമായി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ജമീൽ ദ സോൾമേറ്റ്